可是哦，讲到论文这件事情，这两天在台湾也有一个话题引起的注意，就是这个一月十三的台呃台湾桥头地方检察署的新闻稿。说这个侦办高雄市议员李圈圈，当然就是李梅珍了，涉犯著作权法的案件，经侦查终结，依法提起公诉。也就是说，他的论文啊、呃、有抄袭，所以哦，哇，现在检察官大动作要办李梅珍。那当然，很多人大家都会有一些政治的联想了。我就讲说，李梅珍的论文抄袭始末，让大家复习一下。当初呢，他错在哪里？他错在就是说，补选的时候，你怎么可以去挑战民进党？民进党。要拿回高雄市，那你怎么敢出来？然后，所以在二零二零年七月二十号的时候，他的论文超级风波被揭露。七月二十二号，他回应了一个说法，说蔡总统你的博士论文，如果你回应的话，他也会回应。那最后要比脸皮的话，李梅珍当然比不过蔡总统了，因为他七月二十三，他还是召开记者会，然后宣布放弃硕士学位，然后中山大学也注销了李梅珍的硕士学位。不过这件事情，感觉事后不晓是那个作者要。就是很在意呢，还是说背后有政治力的介入要追杀？反正现在李梅珍的案子，就是说抄袭的这一件案件是起诉。那彭平，那有一个人，如果他真的没有论文，然后三十八年了，然后他利用这个去当，不管是副教授啦、教职啦，然后去竞选公报登田，那现在如果这三十八年，这应该怎么判、啊？这个李梅珍这件事情啊，起诉是。高雄的桥头地检署嘛，嗯，这证明了一件什么事情呢？船到桥头自然歪嘛。<笑>所以这件事情是朱班队有做的。你做这个摆明在提醒我们，那蔡同学呢？嗯，你这李梅珍这就是大量的引用别人的东西，没有写出处啦。啊，引用这个字我把它挂号起来、嗯。我跟你讲，这种人哦，在台湾的论文里面很多啦。嗯，我不敢讲，呃，尤其是硕博士论文。我认为啊，有个议程吧，啊，好，那这个问题先放一边。这个问题呢，后来被易著作权法起诉，三年以下有期徒刑，还有并科这个反正拘役罚金。嗯，那蔡同学的不是三年呢、欸，嗯，那个至少三十年呢、欸。所以我觉得桥头地检署呢也蛮幽默的，他怕大家忘记论文门，没事起诉一下李梅珍，给大家对比一下，我觉得是这个意思吧。嗯，对，桥头地检署也里面也有这个背骨仔，就是像没事给蔡总统惹麻烦，这所以这个案子是不是到最后不了了之？这不知道，因为这个要不然每次吵下去，你看李梅珍如果再出来，就说那蔡总统的博士论文呢，你也不讲一下怎么办？不过蔡总统最近应该是说。蛮蛮顺的，手气蛮顺的。应该讲说，大家会觉得说，去年年底的四大公投啦，那包括了呃上礼拜呃中二的补选啊，然后还有呢台北这个地方立委的罢免案，通通过关。其实好多的政治评论说，哇，那蔡总统应该会越来越随心所欲，要做他想做的事情，不管要修什么，要干嘛要干嘛。不过我看到最近蔡总统倒是下乡去。帮忙好多人，然后也讲了很多话。我们先来看一下好了，我就是让大家回忆起来，因为我我发现这个套路，之前彭比也讲过，接下来他要巩固他的权利，是为了大家觉得是因为怕权利跛脚，但是你认为说他是为了怕后续万一因为论文门的关系被追杀的话，或是说被斗的话，他需要有他那个权利在，或是他需要有那个把柄在，要不然他很可能下场会不好。最近你有觉得有这样子感觉吗？那、啊、首先我讲一下李梅珍的这件事情。哦、李梅珍被人家检举论文抄袭，在选前他立刻开记者会承认，嗯，哭得梨花带泪。蔡同学呢，到现在还凹成那个样子，对吧？那就很清楚啦。所以哪一个人罪无可换，这个很清楚。那蔡英文下台没有用啊。就算你整个民进党这个国家机制要抓他没有用啊，我们在国外还有很多管道，会让他非常难堪呐、啊。不是只有我一个人，你你知道在海外，不管现在海外的蓝绿大河流啊，就是对于这个蔡同学的恶行恶状，已经到了无法容忍的地步。不管是蓝是绿，你现在已经没有这个分歧了。那有一些铁杆绿的呢，就不说话了，就在论坛里面完全不说话。嗯，真的不说话。那现在是这样子一个一个状况。至于他卸任之后逃不逃得了，那
当然逃不了嘛。哎，他的法律追诉期还很长哎，他要拖多久啊？他的很多案子啊，都很长哎。你看看他最后一次选举还用假学历，对不对？他要到二零二零年的选举还用假学历，你二零二零加二十年吧。你躲到二零四零年嘛？所以为什么他要把它搞到二零四九年，就是一百三十八年的原因是这个嘛？现在这个画面，王这个呃，荧幕上这画面最经典嘛？哎，你去看看他的那个立可白的痕迹，而且那个立可白是白亮亮的，在一个黑黄泛黄的纸上面出现白亮亮的立可白。嗯，我说总统府的幕僚这种东西，我要是你们的话，我绝对不会把老板的东西拿出来呀、啊。嗯，真的，我吞到肚子里去，我都吞了啦，我不会把它拿出来，这不是摆明要陷害老板吗？所以，来不及了啦，这些东西通通都被截图、嗯、被送到云端，被送到法庭去当呈堂证供了。所以蔡同学，来不及了，忧伤痛悔的心，上帝必不轻看，你剩下唯一的一条路。是我看到这个，现在这个资料，我我会，我也想到有这个。前两天吧，我就真的访问到那个阿童童仲彦，他就也带了他的那个所谓的硕，呃，伦敦应该不是英国伦敦的剑桥硕士，这的确有一些部分泛黄，可是真的泛黄的这个样子没有这么的不自然，就是你要黄的地方很黄，但是有部分又有立可白，然后呢，他的资料也是一样，要什么有什么有很齐全，那当然就觉得，哎，真的，一比就知道了，那为什么他从头到尾就拿出了这个看起来？危机那疑点重重的这种原稿，然后剩下相关的什么资料都拿不出来，所以一比真的比得出来了。但是我我刚才回头来讲到说，因为看到呃最近的几场所谓的民进党在打选战大胜或什么，哎，我觉得再加上之前他不是说要把这个六都的名单，就是提名的名单掌握在手里，然后最近又常常向下乡去放利多，我就想到了他是不是承袭了一招。这边我这边拿出来看，就很经典的一段对话了。就是当初扁案的时候，你看陈信宇讲说，那些有钱的人有拿去选举的人，现在每个人都出来假清高。苏贞昌没拿到钱吗？谢长廷没拿到钱吗？陈局在高雄没拿到钱吗？为什么要把这句翻出来呢？等一下我们会给你看一下。哎，最近蔡总统的行为做法很特别，但是我们现在听听看，回味一下这段很经典的陈信宇的访问，或者陈信宇的不平之约，我们听听看。选举的时候，民进党那些人谁选举不需要钱？他我爸哪个选举没有给给他们钱，没有让他们去选举？在我死之前，我要把那些人全部讲出来啊！我不能叫死啊，不明不白啊！叫死也没关系啊！你说是哪些？民进党那些有拿到我爸帮他选举补助的钱啊？他们有造势申报吗？他们拿到口袋了以后，他们拿出来选举，他们剩下的钱，他们有造势申报吗？那我爸给他们捐助的钱，他们在选举里面的申报财产里面，他有写说是陈水扁给他的吗？还是他们那一笔也是隐匿起来，也是不实申报？那些当初有拿钱的人，有去选举的人，现在每个出来假清高，你以为要要台湾独立就不需要钱，要选举就不需要钱？然后每个人来围攻我，现在你们没没有孙子吗？苏贞昌的人民高价女儿，每个人只围攻我，我才去死了，他们就高兴了吗？苏贞昌没拿到钱吗？谢长廷没拿到钱吗？陈菊在高雄没拿到钱吗？那时候八爱河的那一个游戏没拿到钱吗？好，为什么我看到这一段对话，我突然觉得对照起来，现在有二点零版。我不知道当初所谓陈信云讲的钱到底指的钱是什么？是到底是公堂呢，还是民进党的经费，还是陈水扁自己掏腰包出来来赞助这些人？但是他说这些人后来都来做假清高。可是蔡总统是不是学到二点零版？因为我看到了前阵子啦，就是说所谓高雄要去高雄台积电去设厂，然后呢，呃，蔡总统还帮陈其迈站台的时候就说：“哎呀，陈其迈好烦哦，半夜都打给我，我都没办法休息睡觉。”他就是一直在关心，一直在关心这个台积电设厂的问题，要我帮他看看是不是台积电可以确定设厂了。那我当然他交代的事情，我还要拿笔记写下来。我、哦、我想说，喂，这是总统哎、欸。一个高雄市长半夜打电话给总统，瞧自己地方上的事物啊？那你说，当然对地方乡亲来讲说，说哦，好啦，父母官很好，可是总统可以是这样私相授受,受吗？我们来听听看陈其迈曾经讲过什么话。讲的他应该打电话一边好，结果我不知道，听到有情景有困难的时候，他们要
请总统帮忙，好，他后来他们心里话，哈。那两地的要后，哦，加一争取的，啊，加一努力的活动，一定不会放过，不会爆掉的哈。因为，呃，常常有很多的事情都要做直接的沟通，会比较快。啊，总统其实，呃，我是不晓得他应该打电话一边好，这个我不知道。啊，只是，只是有时候因为像防疫的时候，啊，或者是在一些重大建设的，碰到瓶颈有困难的时候，他们要。请总统帮忙啊！那后来他们心里话哈，那两地的要后哦，加一争取的啊，加一努力的活动，一定不会放过。啊，这些不是只有他们总统这样，像美化部长、院长，还有我们的行政院副院长，我常常跟他们电话拿起来就打，因为现在也有点年纪怕忘记啊，所以听听听就是有事情碰到问题的时候就要马上。啊，所以台积电在投资的过程，其实因为有很多是跟中央部会有关的，好，那在啊让这种啊比较大的公司，好，那我们当然要能够呃呃非常的呃加快脚步。哦，这个看到陈其迈真的很厉害，这个台积电原本说不投资了，然后呢，他说啊，我电话拿起来就打，总统也打，行政院长也打，什么王美花部长也打。哎，就打一打，台积电就来了。那这件事情，当然说啊，读后陈其迈而已嘛。可是陈其迈之前跟论文们的关系，大家也讲过，彭皮也讲过很多次。我现在在想的是说，蔡总会不会就是哦，我到处分糖，或是说，哎，你听我的，我会给你糖吃，或是你帮过我，我会给你资源。这样子，未来万一什么，比如说论文们的事件，你要站出来挺我，要出来帮我挡子弹了，会不会现在看起来是有这样子的味道出来？这当然了，陈其迈是二零一一年去偷渡论文的是五人小组，呃，中间的一个嘛，所以呃很清楚啦。那包括张小月，包括陈其迈，包括肖美琴，然后包括谢志伟，另外还有一个没有入镜头就是张祥慧，但是张祥慧也入了镜头，后来在我们在别的脸书，在陈其迈的脸书上抓到抓到这个画面。那讲半夜打电话，其实我。那因为以前我我在主持节目的时候，你知道那个主持节目的时候，书画室是八卦中心啊，很多人在那里就聊东聊西、嗯，对不对？对。那以前我的很多民进党的民代跟我私交不错嘛，他们就爆很多料啊。还有，呃，蔡英文是很晚睡的人，他晚上都不睡觉。嗯、我不知道现在有没有好一点，所以你去看他早上的行程不多，他常常没行程，没有公开行程。那他以前很喜欢半夜打电话，他打给谁呢？我我说的不是他当总统以后，当总统以后我不确定哈。但、嗯、当总统以前，在当民进党党主席以前的那段时间，他半夜打电话打给谁？打给洪耀福，就洪耀福是他的哥们。嗯，对，打给王石奇，嗯，刘建新呢，当然就是他们两个嘛，吵醒一个就吵醒另外一个，谈什么呢？谈私事。真的，我没我没开玩笑。半夜聊私事啊？张祥慧，嗯、哦，对，就是我不知道徐府有没有这个经验哈、啊。嗯，半夜跟这个闺蜜诉说自己的情商啊，很摇头。可是这个这个爆个小料，这个大概读书的时候有可能啊，这个后来真的比较不会有这个、哦、到这方面困扰，在情场上当然没有什么困扰了。你的意思是无往不利，不会有问题、啊。没有没有没有，是单纯单纯，<笑>单纯。OK， 那那所以说他本来就会常常说半夜打电话给谁给谁，但是陈其迈是他的闺蜜啊，但是他半夜这个这不是在聊自己私事，私事让你们喜欢聊喜欢聊，就代表说市长跟总统感情很好。但问题是一个台积电算是嗯、呃，你说护国神山也好，原本就是。根据专业的评估之后，他决定不在高雄设厂了啊！结果经过总统关心之后，他就去高雄设厂了。这个事情，我我是觉得很不合理。还是说，难道就是说，因为论文们五人小组之一，所以说这个就是铁杆兄弟、铁杆的姐弟好了。所以他必须哦，陈其迈讲的事情，哎，赶快去做，赶快买单，还要拿笔记记。民进党的这些人，因为我认识蛮多，他们其实有点黑道性格，你知道，他们比较黑压低，会靠
那国民党国民党是穿皮鞋的多，民进党的呢穿木屐的多。那你说嘛，今天台积电，呃，当然现在幕后幕后还是张忠谋啦，那现在董事长是刘德英。嗯你说总统亲自打电话，经济部长、市长打电话，他敢不买单吗？嗯、不买单试试看，趁你去美国接洽生意的时候，把你发布通气，对不对？<笑>所以，对呀、啊，你要看到台积电董事长刘德英通匪发布通气，他要说你什么就什么。嗯，所以大家会折于盈亏。对。我们看到，除了说陈其迈的事情以外啊，还有另外一个，你来看啊，最近前两天啊，蔡总统也下乡去啊，到了云林去，哎呀，真的很头痛啊。这个立委来了，这次又不知道要讨什么钱，然后就开始说啊，刘建国很认真，会争取预算。然、啊、后我看到他，我头也很痛啊。然后我们来听听看，陈呃蔡英文就很惯性的喜欢用这个说，哎呦，看到他好怕哦，看到啊他好烦哦，但是呢，他就是。给糖吃、给礼物的圣诞老公公，我们来听听他怎么讲刘建国的。在照顾老人的医学，哦，他就可以照顾更多全台湾，哦的老人家，哦，所以这东西更重要，锲而不舍，哦，这是未来来找部长，还是局长，还是总统的时候，大家头壳在听，讲这个、这个、这个。因为这个，伊在要来偷什么物件啦，吼、哦！啊，不过伊偷的物件拢有道理，吼、哦！啊，有当时啊，咱的预算有限制嘛，吼、哦！但是咱有一个优先顺序，我特别让他有见过，吼、哦！所以我要跟大家讲啊，吼、哦！照顾我们是足重要，但是上边还是很大几多钱进来，过头过尾，吼、哦！一个人。政府哈，把预算拿回来投资于民，那真的是刘建国啦。所以现在哈、哦，呃，不管你说地方要预算要什么，就是其实也都不是什么什么正规的，从部门去审核去说，就是你你看你有没有直通总统嘛，就是说啊，你有没有跟我要钱，然后呢，你有没有跟我要什么，然后这个状况。另外一个好像说云林在地的也是民进党立委苏志芬没去，所以大家都会觉得说哦，刘建国跟蔡总统好，陪在蔡总统旁边，所以蔡总统现在就整个光环都功劳都堆给他了。那苏志芬呢？下届如果他们两个想要去争云林县长，大家都知道哦，蔡总统属意的是谁了？他现在不只是六都了，那包括各县市来讲也是啊。他喊谁就是谁，就感觉起来就像刚刚彭比讲的说，哎，好像黑道，你跟老大好的，老大就指派给你嘛。然后现在都用类似像这样子说法。可是另外一方面哦，哎，包括这个在中二补选之后，然后这个或是这个在那个罢免案没过之后，宜兰的县政府就被搜索了，宜兰县长哎就被约谈了，说卷入弊案。那今天早上当然是用五保请回了。然后另外一方面，什么卢秀燕现在也因为严家的案子啊，就是说哦，现在什么公然包庇啦，现在有贪污治罪条例啊、图利啊等等，就感觉起来整个国家机器在动起来，就从你县市长选举已经开始打，那是一层一层的，好像一直在巩固所谓蔡总统的权力核心呢。没有错啊，所以我一直苦口婆心的呼吁在野党。今天蔡英文的论文门，他其实是没有刑事豁免权的。嗯，刑事豁免权啊，像阿扁哈、啊，或者是马英九这种东西，是因为他在总统任内做的事，跟他的职权相关，不管是国安密账，或者是他在这个呃处理党产，所以他有保护伞。今天一个人是在他二十七岁的时候干的事情，而且。他利用这个去谋夺了总统的大位，这怎么会有保护伞呢？这怎么可以拿来做这个不追不追溯呢？在这段时间之内，这是完全不一样的东西。嗯啊，他今天用了这一个诈欺的手段谋夺了这个大位，所以这个大位当然不能够作为保护他诈欺手段的保护伞。这个是逻辑吗？对不对？除了读果树理论之外。这是一个逻辑，你用这个手段取得这个位置来保护你，这个手段美于被追溯，这当然是不可以的。稍微懂一点逻辑的人都知道，这个违背法律的原则
。所以，台湾的民间力量跟在野党要解套，还是要从论文们着手。为什么？因为论文们的后面，你可以看到一连串的司法的问题。如果你不解决这个，每一个国民党县市议员都会被搜索。不信你看着，嗯，我跟你说，要整一个民意代表最容易的方法，几乎没有一个人可以逃过。你的那个正大新闻系的学长阿东就是，是助理费没有交代清楚。你知道，一个议员或者一个立委，他有很多的助理。比方说，我举个例子来讲，假如我今天是委员，偶尔会欠这个徐府一个人情。嗯，比方说，哎，我说，哎，徐府，我跟你调那个我上节目的几个影片，或者是说，哎，你帮我写一个什么东西。如果我们两个交情够好的话，嗯，你会帮个忙嘛？对不对？对。那我总不能老是占你便宜啊！你帮我忙，我完全没有给你润笔费嘛，所以我就拨一笔钱。哎，我我还是按照行情哦，我可以麻烦你一下。但这个账没法出，嗯，对不对？对。所以，因为你不是我的助理啊。对。所以我就用我的助理的人头名义领了这个钱，然后去出这个账，通通抓起来，没有一个例外。这就诈领了，对。所以，嗯，对，所以，所以台湾的立法委员、县市议员，每个都有事。国民党、民进党、民众党，通通都有事。他把他握在手里，选举到了，一个一个拿出来玩，这就是今天。所以不能够放任台湾的司法作为政治的打手。如果不把黄伟绳之以法，不把刘成武、姚念慈、黄国忠、邢太昭这些人绳之以法，你等着看，你国民党。再去做任何的地方选举，你每个都会被司法清算。我真的不骗你，你看李梅珍就知道，嗯哼，他已经选了这么久了，选完这么久了，论文抄袭到现在被弄出来，是。然后，那个民进党的议员王淑慧，算是个蛮有手有为的人，因为他从事党外运动很久，从小妹开始做起。他如果他是少数民进党没有吃香喝辣的人。他也是少数在我节目当中敢直言批评蔡英文的人，那就果然就有事。嗯，也是助理费，助理费，什么诈领助理费，没有一个议员，没有一个立委能幸免啦。是，因为这里面有很多的账，你看嘛，他们诈领的钱什么十二十年、十年三百万，一年二三十万，你你笑死人了！你你用一年二三十万去办一个立委贪污，那蔡同学呢？所以这个根本的知道还是要把台湾的这个司法弄好。所以我的恶官这本书啊会出，而且会好好的把这些恶官一个一个揪出来。大家都很期待恶官这本书，而且刚刚彭斌讲到说，最根究底啊，就是说你要想说，比如说在野党的力量，你要怎么啊怎么合纵连横啊啊怎么啊我们要修改路线或什么？你说最关键还是在论文门这上面要追到底。其实这一句话我今天正好正好早上听广播的时候。孙文总学校的校长张亚中，他受访的时候，因为他在谈，其实在谈他们国民党内的事啊，朱立伦啊，怎么样怎么样，他就讲说，他其实从头到尾就是在讲说，论文们这件事情就是他有法律的依据，他有证据在那里，从头到尾就是要从这个点，他一直很主张说，国民党应该要抓着这个点去打，然后甚至他也提到您的名字，他就说，我们在共同的利益上，就是说希望台湾更好的状况下。统派跟独派为什么不能合作呢？他就讲出这样的话，所以他说他结合大家的力量，如果你对现在的政府、对现在的执政非常非常的不满意的话，他就说，其实就是论文门就是唯一的解。其实我今天早上也听到张亚中在接受广播的时候也是这样子谈到。是的，国民党内脑袋清楚的应该不止他一个吧？如果只有他一个，那个国民党真的就就就挂了吧？<笑>所以接下来罪证确凿。而且刑法非常清楚，又不涉及总统的保护伞，因为这是个人行为，那又是作为谋夺总统大位的诈骗工具，所以总统的这个位置当然不能够回头去保护取得总统大位的工具，这很清楚。但我还是不知道那些人为什么不想追，嗯，不过无所谓。我们这我们这些同学，包括徐福，我们举举独行了。两年多，在这路上呢，没有别人，对不对？爱的路上，我和你，就是只有我们，我们几个人也没差。反正我们习惯单打独斗，那就继续打下去，天总会亮的。嗯，就明天会更好。对
我讲到这个，我就要讲到这这一位了，就是有些人就是真的，呃，黄建国就是在前几天，当然亲身的事情，大家都觉得很遗憾，也会觉得很很讶异，但是就很符合现在主题，很多人就觉得啊，不公不义的台湾，我生不如死，这是他连续留的最最后的遗言，就是大家会觉得很傻，但是有时候也是真的，有些人呢、啊、会觉得。一股气，就是觉得怎么可以这样子，然后就是觉得气不过，然后有时候可能会冲动。当然，但希望大家还是平心静气的，还有过好的每一天。不，庞老师这一件事情，我有在这个《真心关不了》听到说，其实彭批跟他也有一些渊源啊。对，呃，他的办公室的助理，后来有没有当主任，我不知道，好像不是很重要的一个助理，是我台大新闻所。呃，毕了业还私交非常好的一个学生，非常优秀的一个学生，所以因为这样，所以常常他会跟我说啊，他一直在庞建国的委员的办公室，所以，他常常会跟我讲啊，庞老师的事情啊，然后偶尔我们也会有一些一些共同的交集啦，所以我很遗憾。那林环强教授说，他其实是论文门当中蓝营第一个揭露，他写过文章要求监察院要彻查，那是二零一九年九月份的事。然后庞建国，二零一九年九月，两年多前哦，是，对，绝大部分人根本就不相信论文们，觉得彭批踢笑了，嗯，他第一个维文要求监察院要查的，所以我说花妈也害死他，他跟花妈检举了，那写文章，监察院当然不会不知道，对不对？嗯哼，他不去查，两年多他一定很失望。不过，嗯，我其实奉劝大家哦。与其诅咒四周黑暗，不如燃亮一支蜡烛啊！我每个人弄一点点微弱的烛光，加起来就不得了。星星之火可以燎原。是每个人去伦敦政经学院、伦敦大学 ，What do they know? dot com， 用 Google Translate 问他一两个问题，再蠢都没关系。伦敦大学早晚会踢笑，真的，他不能不回答你啊，因为他们有一个自由资讯法，他不能不回答你。然后他会发现说，哇，这种 English 也敢来问。表示什么？这件事情连菜市场的阿妈都关心了，嗯，对不对？不是只有教授，三个教授也不是只有什么专栏作家关心，所以大家真的去 What do they know? dot com 那些阿公阿妈哈，阿公阿婆哈，黑不丁还在干嘛干哈？你摸你啊 ，say 你的，好摸你啊 ，say 你的，叫你的小孩帮你，很简单。然后叫叫你的小孩呢 ，Google Translate， 好 ，Google Translate 出来的英文程度有时候比我好。啊，所以无所谓啊，把它拿起来贴过去，就去问。伦敦大学一定要回答，他早晚会踢笑。他知道说，原来台湾有这么多人在关心，不是只有这个中共同路人、通缉犯关心，有这么多圣斗小民都关心，这招有用。我们不能期待国民党的要员高官能够做什么，我们就我们就动起来啊！甲恁囝讲，讲拜托，好替阿。替替老辈，好、哦、做几件代志，好替老做几件代志，好，总共呃来了哈，然后然后来做一件事情，好不好？好、哦、就是这样子，所以这样子下去哦，伦敦大学只要在 What do they know? dot com 收到了二十封信，不要多了，啊一路气笑，他就会气手，他会知道说哦，原来啊已经是遍地开花。对，刚刚彭批有讲一句这个金句啊，就是与其诅咒黑暗，不如就点亮一盏烛光。就是与其这样子抱怨的话，不如我们其实也可以付诸一些行动。刚才彭批鼓励大家，最后一点点时间，因为彭批我记得好像连续有两周问我高端现在怎么样了，我就来跟这个远在美国的彭批来报告一下高端的状况。最近今天这两天发生的事情，就是说有民众要去打流感疫苗的时候，结果。被很衰、被误接种的高端，说是因为流感疫苗跟高端这个瓶身很像。然后高端从过去的七十几万剂，现在哎变到了一百多万剂，有人施打了，就是还是有人在打。为什么呢？因为啊，最近大家在急着，台湾还是比较紧张，就是呃，我们的当然我们的政策也是什么，有点像清零政策了，锁国政策，就跟。美国的做法很不一样，就觉得欧米克隆，我绝对不要让它进到社区，所以现在在鼓励大家打第三季。然后打第三季，你看你要打莫德纳，你要打 BNT， 就剩下一些些了
，因为大家预约都很满。然后哎，不知不觉高端有机会了，之前的库存都来了，开始我们都加开了什么高端疫苗接剂加呃什么追加剂的接种站非常多。但是呢，我就看到社论有在写说，哎，这个高端现在又要超前部署了吗？因为高端从来就没有所谓的。第三季的实验，然后但是也就这样子给人民打去了，全世界也就只有 n r n a 在给人家打第三季，有在做相关的实验。高端没有，但是趁乱，然后高端现在又开始开了接种站，开始在消库存吗？我不知道彭斌你怎么看？一个高端消库存是一件事啊，那再来就是台湾所谓的坚持的有点像清零啊、锁国的政策，跟美国是的确是非常不一样。好。呃，高端不要说第三季的功效未知，他连第一季都没有确定，所以他是，我觉得这是一个大的诈骗集团嘛，是吧？嗯，搞了半天到现在为止怎么搞的啊？那、这个全世界都不理这个，那那你要讲讲讲话呀，那该怎么办呢、啊？嗯，不过我也没什么资格讲了，一四五零一定会笑我说，就是因为我没打高端嘛，所以才得嘛，好不好？我错了，我错了，我错了。哦不是啊，你你你你那个阴是阴性啊，你也不见得得啊，你自己筛检是阴性。不过这个你觉得就是这个论辩很多，我也看到今天包括了沈富雄沈大佬在讲说，呃，其实哦，我们在做一些跟欧美呃完全相反的事情，就是欧美他觉得说你也挡不住他，他就会找到你的，那就是。再来就是一个疫苗防疫，一个是自然防疫。那如果台湾就是一直坚持这样子锁，这样子锁。呃，到大家如果到最后达到群体免疫的时候，那台湾该如何自处？我不知道彭平，你觉得我们现在的政策是应该应该怎么做呢？还是应该像过去一样那么那么的严吗？好，我这样讲哈，你要做疫苗防疫没疫苗，你要自然防疫不自然，就这样。其实我用一个逻辑，我完全我完全不是专家哈，所以我讲话你们也别别当回事。我用逻辑啦，第一代的病毒的药。一定可以用于第二代的病毒跟第三代的病毒吗？啊，恐怕恐怕有一些问题吧。对对，我们从研究方法上来看，你恐怕要是是独立事件吧？啊，除非你病毒共同有一些机转，啊，那这个抗病毒的药是去破坏，但看起来好像不是吧？嗯，因为抗病毒的药，呃，过去流感就是什么 Tammy flu 啊那些东西，克流感啊这些东西，不是被证明跟跟这个 COVID 跟 Delta 跟这些都无效嘛？嗯，对不对？那如果我们假设啊，高端可以对抗 COVID， 那后面的 Delta 是在高端之后出现的变种病毒，就一定能够预防吗？嗯，现在又变了一个更狡猾的 Omicron， 你觉得当时的第一代的病毒的药，你就理所当然的可以打到第三季吗？可以到第三个第三种变种病毒吗？这恐怕要经过一个很完整的实验吧。嗯，这种往身上打的东西哦，不得不慎啊。对，这个真的是大家要特别小心了、啊。当然，你说如果要追加剂的话，呃，如果你原本是打 n r a 疫苗的话，其实也鼓励大家，如果你真的要追加剂第三剂，就可能尽量的预约 n r a 疫苗。那如果你真的很相信高端。也觉得哎、欸，没关系，政府讲的都很 OK。那其实那没有，那是个人的选择啦。不过我真的今天感受到彭斌，我真的心里也蛮感动的，因为其实你还在身体还在不舒服当中，然后暴病这样子连线一个小时，真的也谢论文们的观众也谢谢彭斌，就是今天论文们开箱依旧准时的，也没有说论，其实连彭斌也都没有说私下说哎。欸要不要今天暂停一次，或是你身体有状况，这些他彭皮都没有提，然后抱病来参加，这是非常非常的感谢。那也希望说，下周如果如果连线的时候，彭皮的身体状况也好多了，全家也都恢复健康了。那如果我们开箱，我们今天就差不多到这里，谢谢彭皮，好好养病保重。谢谢徐府，谢谢所有的观众朋友，记得跟我们按赞、分享、小铃铛加抖内，谢谢大家。好，那我们看一下，我们下周见，拜拜。